upendo wa mtazamaji tafadhali subscribe washa kitufe cha kengele waweza pia ku like uka comment na kushare habari hizi njema mungu akubariki miaka mia nne na ngapi miaka mia nne na ngapi eh miaka mia nne tisini aliwapatia miaka mia nne tisini kama miaka ya sasa angalau Israeli ifanye matengenezo ikumbuke wito wake irudi irudi kwenye wito wake lakini kwa bahati mbaya miaka ile mia nne tisini ilipita na Israeli hawakufanya chochote kwa tuliona Majuma ya sabini yalikatwa toka katika siku elfu mbili mia tatu na yalianza mwaka mia nne hamsini na saba kwa tangazo la mfalme ya Tashasta kama tulivyoona katika kitabu cha Ezra sula ile ya saba na fungu la kumi na tatu na majuma hayo yaliyetengwa kwa mafungu mawili majuma sitini tisa halafu majuma moja la mwisho majuma sitini tisa yanakoma mwaka ishirini saba ambapo Kristo anabatizwa na hapo anaanza safari ya miaka mitatu na nusu kwa ajili ya kufanya huduma kubwa iliyomleta duniani na mwisho wa miaka ile mitatu na nusu tuliona Kristo anajitoa kama kafara ya dhambi na baada ya hapo tukaona Israeli tena inaachiwa miaka mingine mitatu na nusu ya mwisho miaka ambayo inakoma wakati Stefano anapopigwa mawe mwanafunzi wa kwanza ama mfiadini wa kwanza na Israeli ina sil feti yake kama taifa teule na sasa injili inaenda kwa mataifa ule uteule waliopo Israeli unachanganywa wanapewa wote wanaomkubali na kumpokea Yesu Kristo jana tukaona uh, tukaanza sehemu ya kwanza ya somo la patakatifu kutakaso kwa patakatifu kwa tukaona Biblia katika Daniel 8:14 ilituambia kwamba patakatifu patatakaswa baada ya siku 2300. Na hivyo tulijifunza tukaona siku hizo 2300 zinaanza mwaka 457 pamoja na majuma sabini. Na hivyo ukijumlisha inatufikisha mwaka 1800 na ngapi? 1800 na ngapi? 44 na huo wapendwa ndio unabii wa muda mrefu kuliko unabii mwingine yote lakini pia baada ya unabii huo yani hakuna tena unabii mwingine utakaoeleza habari ya muda zaidi ya unabii huu yani kuanzia 1844 mpaka atakaporudi Yesu mara ya pili hakuna tena unabii wa muda kwamba ukifika mwaka fulani litatokea tukio fulani ikifika mwaka fulani itatokea tukio fulani unabii wa muda wa hivyo unakoma mwaka 1844 kwa hiyo uwe mwangalifu maana tuliona katika siku ya kwanza wanatokea baadhi ya watu wanakuja wana, wana na unabii kwamba uh, Kristo atakuja mwaka 2012 Kristo atakuja mwaka 2020 Biblia haitambui unabii mwingine wa mwaka unaotaja vipindi vya muda zaidi ya unabii unaokoma mwaka ule 1844 sasa leo tunaingia sehemu ya pili ya somo la kutakaswa kwa patakatifu sehemu ya ngapi sehemu ya ngapi jana tuliona kwamba hekalu lingeanza kutakaswa mwaka 1844 kwamba Yesu anaingia katika patakatifu pa patakatifu mwaka 1844 kwamba alivyopa mbinguni mwaka 31 moja AD alianza ama aliingia katika chumba cha kwanza kule patakatifu tukaona ushahidi katika kitabu kile cha ufunuo sura ya kwanza na kitabu cha ufunuo sura ya nane tukaona ushahidi huo kwamba Yesu aliingia patakatifu a, na kwa muda wote huo kuanzia kitabu cha ufunuo sura ya kwanza mpaka takribani sura ya kumi tunaonyeshwa mandhari za mbinguni Yesu akiwa katika patakatifu pa patakatifu lakini inapofika ufunuo moja tu tunaona mandhari inabadilishwa mandhari inabadilishwa 
na sasa mandali ina, ina uh, tunaanza kuonyeshwa mandali ya patakatifu pa patakatifu kule mbinguni na hivyo tunaona Yesu anaanza kazi ya hukumu kazi ambayo itadumu mpaka mwisho wa dunia sasa leo tunaangalia kwa undani tunaangalia kwa undani huduma hii inaendeshwaje mara baada ya Yesu kuingia katika patakatifu patakatifu ndipo tangazo linatolewa kwa mujibu wa ufunuo sura ya 14 fungo la sita na la saba Biblia inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele akiwahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa akisema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini imekuja kwa hiyo tunaona Kristo anapoingia patakatifu pa patakatifu ujumbe unaoanza kutolewa duniani ni ujumbe wa saa ya hukumu haleluya sasa hukumu hii ni hukumu ya vizazi vyote hukumu inayohusisha kuanzia wanadamu wa kwanza kuanza kuishi na itaendelea mpaka wanadamu wa mwisho jina lake kutajwa katika hukumu ile mbinguni katika kitabu cha Daniel sula ya saba kuanzia fungu la tisa na la kumi Biblia inasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ambaye mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji na nywele zake za kichwa chake kama sufu safi kiti cha enzi kilikuwa na miali ya moto maelfu elfu wakamtumikia elfu kumi ma, mara elfu kumi wakasimama mbele zake hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa tazama fungu la kumi na tatu nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa wanadamu akaja na mawingu ya mbingu akakaribia huyo mzee wa siku akawakamleta karibu naye unabii huo wapendwa hauhusu wakati wa Yesu kuja mara ya pili unabii huo wapendwa ulitimia mwaka 1844 ambapo huyu aliye mfano wa wanadamu ambaye ni Yesu Kristo akatoka katika chumba cha patakatifu na anaingia katika patakatifu kwa patakatifu kwa ajili ya kuanza kazi ya hukumu na ndio maana tunaona vitabu vinafunguliwa maana kama sula hii ama ama mfungu hili lingemaanisha wakati wa kurudi kwa Yesu tungeonyeshwa Yesu sio kama kuhani tungeonyeshwa Yesu kama mfalme kwa hiyo fungu hili linamuonyesha Yesu bado kama kuhani na hivyo unabii huu ulitimia mwaka ule 1844 sasa kuna mtu anajiuliza hivi ina maana tangu Adam na Hawa huko walipoanza kufa Mungu alikuwa hajui kwamba nani anaenda mbinguni au nani anaenda kwa nini hukumu ianze 1844 tena hukumu hiyo inaanza na hao kama tutakavyoona kina Adam kwa nini sasa ngoja nikupe sababu ya hukumu Mungu unapotu kufa fali lako linafungwa anajua wewe ni wa kuokolewa ama ni wa kupotea sasa kwa nini ametengeneza mchakato huu kwa nini ametengeneza mchakato huu wa, 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 wa kutakaswa kwa patakatifu mchakato wa kikuhani kwa nini ameuandaa Mungu ameuandaa kujibu hoja iliyoibuliwa mwanzo na shetani maana katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 12 na 14 mnakumbuka mchungaji alifundisha somo hili uh, uasi ulivotokea shetani aliasi kule mbinguni akataka kujiinua awe sawasawa sawa na Mungu lakini Mungu akamshusha chini. Moja kati ya madai ya shetani ilikuwa kwamba Mungu hana haki. Mungu ana upendeleo. Sasa Mungu ameanzisha hukumu, ametengeneza hii justice system ili kujibu hoja kwamba yeye hukumu zake ni za kweli na za Kwa hiyo hukumu sio 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 kwamba a, Mungu hajui a, destiny ya mtu. A, a, Mungu ameweka hii system ili sisi sote tutakaokombolewa na hata wale ambao hawatakombolewa watakapoona mchakato huu Mungu alivyouendesha hata shetani mwenyewe atapiga magoti kusema ni za kweli na za haki hukumu hukumu zako kwa hiyo ndio maana Mungu ameweka hii system sasa siku ya upatanisho ambayo ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka kama ambavyo jana niliwaonyesha katika taifa la Israel ndio ambayo unabii wake ulitimia mwaka 1844 kwa hiyo kuanzia 
mpaka Kristo atakapotoka katika mtakatifu tunaishi katika antitipiko katika utimizaji wa unabii wa siku ya upatanisho sema siku ya upatanisho siku ya upatanisho ndipo kuhani alikuwa anafanya mambo ya mwisho kwa ajili ya ukombozi ama upatanisho wa watu mambo gani yalikuwa yanatokea katika siku ya upatanisho uh, hii uliyoanza mwaka 1844 uh, hukumu inavyoanza hukumu hii waingereza wanaita pre advent judgment yani hukumu kabla ma, ya marejeo na hukumu hii wapendwa inaanza na wafu yani watu waliotangulia kufa tangu enzi za Adam halafu inafuatiwa na wahai baada ya hapo biblia inatuambia watu watakapokuwa na hukumiwa dhambi zao zinaondolewa nitauonyesha ondolewa la dhambi linafanyikaje lakini pia kuhani anapomaliza ama Yesu atakapomaliza kuondoa dhambi atatoka katika chumba cha patakatifu kwa patakatifu na hapo mlango wa rehema utafungwa na Kristo ataruhusu mapigo saba duniani yatakayofuatia na ujio wake wa mara ya pili sasa hukumu hii ama ama dhana ya hukumu Mungu ameijenga katika hatua tatu hatua ya kwanza nimekueleza hukumu kabla ya Kristo ajaja pre advent judgment hukumu kwa ajili ya wale wote waliowahi kukiri kuwa wafuasi wa Mungu lakini kuna hatua kuna kuna fezi ya pili ya hukumu hiyo inaitwa millennial judgment ama hukumu baada ya watakatifu kwenda mbinguni hukumu hiyo wataifanya watakatifu wenyewe kuangalia kwa nini wale ambao hawajaenda mbinguni hawajaenda kwa watafanya hukumu ya waovu na malaika wale ambao wamepotea unaweza kuona katika wakorinto wa kwanza sura ya sita fungu la tatu na ufunuo ishirini fungu la nne na hukumu fezi ya mwisho ya hukumu itakuwa wazungu wanaita executive judgment yani hukumu kuu hii itatokea baada ya ufufuo wa pili tutajifunza huko mbeleni ya kwamba ufufuo wa kwanza ni watakatifu na ufufuo wa pili wa waovu watafufuliwa baada ya miaka elfu moja tangu watakatifu wachukuliwe kwenda mbinguni kwa hiyo watakapofufuliwa wataonyeshwa na wao hukumu hii mchakato mzima ya kwa nini hawakustahili kwenda mbinguni na hapo hata shetani mwenyewe atapiga magoti na kusema hakika hukumu zako ni za kweli na za sasa leo tutaangalia hii pre advent judgment kwa nini tunaamini kuna hukumu kabla ya kuja kwa Yesu? Katika kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 12, Biblia inasema tazama naja upesi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Maana yake Yesu atakapokuja atakuwa tayari ameshafunga mahesabu, amekuja na mahesabu ya kulipa. Maana yake ameshafanya hesabu na kuona nani anastahili kuingia, nani hastahili. Lakini kwa nini tunaamini kuna pre advent judgment? Yaani kuna hukumu kabla ya masihi kuja. Unajua wengine hawaamini dhana hii ya kibiblia, dhana ambayo ni muhimu kwa ajili ya wokovu wako. Katika Mathayo 16:27, Biblia inasema kwa sababu mwana wa Adam atakapokuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hiyo Yesu anapokuja anakuja tayari na majawabu nani anaenda, nani haendi. Kwa hiyo ndio maana tunaamini kuna hukumu. Sasa kwa nini tunaita hukumu ya upelelezi? Katika kitabu cha Mathayo sula ile ya ishirini na mbili kuanzia fungu la kumi mpaka kumi na tatu Yesu anatoa kisa hiki hapo. Anasema, "Watumwa wale wakatoka, wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni, lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wake pigia mstari ili kutazama wageni wake sema ili kutazama wageni wake akaona mle ndani ya harusi kuna mtu asiyevaa vazi la harusi akamwambia rafiki uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi naye akatekewa na mfalme akafanya nini mfalme akamwambia watumishi wake mfungeni mikono na miguu mchukueni mkamtupe katika giza nje ndiko kutakuwa na kilio na kusaga manake nini mfano manake kabla bwana harusi hajaja yani kabla marejeo ya pili ya Yesu mtoto a, a, baba wa bwana harusi anakuja kukagua kuona kama wageni wako tayari kumpokea bwana harusi kwa hiyo kabla Kristo hajaja 
bwana harusi kulichukua kanisa inaendelea hukumu ya upelelezi ili bwana aone kwamba hawa wote waliowalikwa katika harusi je wanafaa kuwepo harusini ama waondolewe ombi langu mimi na wewe tufae kuwepo harusini haleluya sasa twende mbele hukumu itaanza dakika nane kwa mujibu wa petro wa kwanza 4 fungu la 17 mpaka 18 nisikilize vizuri biblia inasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya mungu na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasiotii njili ya mungu itakuwaje kwa, kwa mujibu wa petro tunaona hukumu inaanza kwa wale wanaomtii mungu katika ufunuo wa kumi na moja, fungu la kwanza mpaka la pili utasoma kwa muda wako Yohana anapewa mwanzi anaambiwa nenda kalipime hekaru na waliomo ndani yake Anamwambia behewa ya nje umepewa mataifa usiipime maana yake hukumu hii inaanza na watakatifu wa Bwana wale watu wote waliowahi kukiri jina la Mungu katika maisha yao ndio hukumu hii inatajwa kwa nini iwausu wao? Kwa sababu wale ambao hawajawahi kumkiri Mungu, tayari wameshajihukumu wenyewe kuwa nje ya mfumo wa Mungu. Kwa ndio maana hukumu inaanza na watakatifu wa Bwana. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya kumi na moja, fungu la 18 mpaka tisa, utalisoma kwa muda wako, Biblia inatuambia muda wa hukumu ukaja na walioanza kuhukumiwa walianza kuhukumiwa kwanza wafu watakatifu waliokufa ya kuwapatia thawabu. Kwa hiyo kwa habari ya hukumu hii inaanza kwa watakatifu. Lakini watakatifu kina nani? Watakatifu waliokwisha kulala. Unasema sasa mbona kama sielewi? Nisikilize. Mwaka 1844 Kristo anaingia patakatifu pa patakatifu. Anaanza kusoma jina la kwanza la mtakatifu aliyeishi duniani ambaye tayari ameshakufa ambaye jina lake anaitwa nani? Adam. Kwa kuanzia jina la Adam linatajwa Hawa na watakatifu wote walioendelea kuishi vizazi na vizazi vizazi na vizazi na hata leo watakatifu wote wanaolala katika mauti akilala tu katika mauti jina lake linaingia katika orodha ya majina yatakayotajwa katika hukumu. Sasa ni kipimo gani kinatumika kuhukumu? Kipimo gani kinatumika kuhukumu? Kwa mujibu wa Biblia katika kitabu kile cha Warumi sura ya pili fungu la tatu Biblia inatuambia amri kumi za Mungu ndio kipimo cha hukumu. Unajua unapoenda mahakamani hauhukumiwi kutoka katika vitu visivyojulikana. Unahukumiwa kulingana na mwenendo wako kwa mujibu wa shee wa sheria. Kwa hiyo hata Mungu anahukumu mienendo yetu kwa mujibu wa sheria. Warumi mbili kumi na tatu kwa sababu sio wale wasikiao sheria wa, 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 walio wenye haki mbele za Mungu bali ni wale waitendao sheria watakao hesabiwa nini? Haki. Katika kitabu cha Yakobo sula ya pili fungu la kumi mpaka mbili Biblia inasema maana mtu wao yote atakayesikia sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa jua yote kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue basi japokuwa ukizini lakini umeua umekuwa mvunja sheria semeni ninyi na kutenda kama watu mtakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru kwa hiyo sheria ndio kigezo cha hukumu ndio maana tangu juzi mchungaji katika masomo yake anafundisha juu ya sheria ya Mungu kwa sababu uti wa sheria ya Mungu ndio salama yetu sasa utaniuliza hukumu hii inaendeshwaje kwa mujibu wa Daniel 7 fungu la kumi tunaambiwa kuna vitabu mbinguni kuna mtu kuna sehemu fulani nishia kufundisha somo hili kuna mtu akaniuliza hivi kwa hiyo Mungu kula na matabu mengi hivi Mungu ana vitabu kiasi gani vya kuandika vitu vyote Biblia iliandikwa kwa lugha ya, ya, ya watu ambao walikuwa wanapokea wakati huo kwa kwa wakati ambao maondo haya yanatoka kumbukumbu zote zilitunzwa kwenye nini kwenye vitabu hata taifa la Israeli lilikuwa na kitabu cha majina ya wananchi wa Israeli kwa ndio maana Biblia inatumia neno kitabu nina imani kwamba Mungu ana very sophisticated system ya kutunza kumbukumbu za watu kama binadamu tunaweza kuwa na kiflashi kidogo tu kama hiki 
alafu kikao na majibi kwa majibi sembuse Mungu sasa hivi wanatafuta technology ya quantum computer itakao kuwa na nguvu zaidi ya computer zilizopo sasa hivi Mungu ana technology zaidi ya hizo na kumbukumbu zetu zinahifadhiwa salama haleluya kwa hiyo kuna vitabu mbinguni vinavyoandika kila tendo unalo lifanya na vitabu hivyo viko katika makundi matatu kitabu cha kwanza kinaitwa kitabu cha uzima sema kitabu cha uzima katika kitabu cha ufunuo 20 fungu lile la 12 utasoma lakini katika kitabu kile cha Luka sura ya kumi fungu la 20 na katika kitabu kile cha Zaburi 69 fungu la 28 kitabu hiki cha uzima kinatajwa nitakusomea fungu moja la Luka kumi 20 lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi kwa hiyo unapomkiri Yesu tu unapomkubali Mungu tu na kuachana na habari zingine jina lako linaingia katika kitabu cha nini cha uzima wangapi hapa wamemkili Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yao kwa hiyo nini nyote majina yenu yapo katika kitabu cha nini cha uzima kitabu kingine ni kitabu cha ukumbusho sema kitabu cha ukumbusho kitabu cha ukumbusho kwa mujibu wa malaki tatu, kumi na sita zaburi hamsina sita fungu la nane na nehemia kumi na tatu, fungu la nne kitabu cha ukumbusho kazi yake kinaandika kumbukumbu ya mambo mema unayo yatenda katika kitabu cha ukumbusho kuna kumbukumbu ya toba za dhambi zote ulizozitenda katika kitabu cha ukumbusho kuna kumbukumbu za ushiriki wako katika kazi ya Mungu ulichangia kazi ya Mungu sehemu fulani ulijitoa kufanya kazi ya Mungu sehemu fulani kumbukumbu hizo zinaandikwa mbinguni wema wote ule watendea watu unaandikwa katika kitabu cha ukumbusho uti na kafara ulizozitoa kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya watu wengine matendo hayo yote mema yanaandikwa katika kitabu cha nini cha ukumbusho katika kitabu cha uzima yanaandikwa majina tu ya waliomkiri Yesu katika kitabu cha ukumbusho inaandikwa kumbukumbu ya matendo mema na kitabu cha mwisho ni kitabu cha uovu sema kitabu cha uovu kitabu cha uovu kwa mujibu wa Yeremia 2:22 ni kitabu kinachoandika dhambi zote kwa hiyo wewe mtakatifu wa Bwana unapotenda dhambi ile dhambi inaandikwa katika kitabu cha uovu kwamba fulani bini fulani ametenda dhambi ipi saa ngapi muda gani kwa makusudi gani inaandikwa katika kitabu cha uovu sasa kazi ya hukumu inaendaje chukua tengeneza akilini kitabu cha 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 wahai ama kitabu cha uzima kwa katika kitabu cha uzima nitakutajia majina ya watakatifu ambao wamekusha ya wanadamu tunaowafahamu katika biblia waliotangulia kwa utakutana na, na, na majina kama Adam yani Adam na maanisha Adam yule wa kwanza sio Adam uh, wa sasa hivi utakutana na jina kama Hawa yani mke wake Adam uh, Kaini pia a, a, aliandikwa kabla kabla ya jina lake kutolewa aliandikwa katika kitabu hiki kwa sababu alikuwepo ali, alikuwepo katika familia na yeye alishawahi katika maisha yake kumkili Mungu Abeli alikuwepo katika kitabu cha uzima Numu Daudi Yakobo hata mfalme Sauli kabla hajaondolewa alikuwepo Yuda naye alikuwepo kwa sababu alikuwa mfuasi wa Kristo Paulo alikuwepo na hao katika kitabu cha ukumbusho kitabu cha kumbukumbu matendo yao yote mema yangeandikwa ama yameandikwa katika kitabu hicho sasa hukumu inafanyikaje Mungu anafungua ana, 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 ana kitabu cha uzima anapofungua kitabu cha uzima anapitia jina moja baada ya jina lingine linasomwa jina Adam anaangaliwa Adam matendo yake mema yote aliyoyatenda yapo katika kitabu cha kumbukumbu anaangalia katika kitabu cha uovu je dhambi alizozitenda wanaangalia alitenda dhambi fulani lakini kitabu cha kumbukumbu kinaonyesha dhambi hii aliitubu kwa hiyo uh, mwisho wake ulikuwaaje mwisho wake alitubu dhambi zote kwa neema ya Yesu Kristo jina lake linabaki katika kitabu cha uzima haleluya linatajwa jina lingine Hawa hivyo hivyo linatajwa Kaini wakiangalia Kaini alishawahi kuwa mtu wa Mungu lakini baadaye akakengeuka mwisho wake ulikwaje mwisho wake hakutegemea neema ya Yesu alikulala kwa tumaini kwa hiyo jina lake linakatwa katika kitabu cha uzima anafutwa anaondolewa 
kati ya kitabu cha uzima vivyo hivyo Abeli Nuhu Daudi Yakobo wote hao ambao walimaliza wali safari salama majina yao yanabaki katika kitabu cha uzima mfalme Sauli hakumaliza salama jina lake litaondolewa katika kitabu cha uzima Yuda hakumaliza salama jina lake linaondolewa katika kitabu cha uzima na yeyote ambaye anaondolewa katika kitabu cha uzima na kumbukumbu za matendo yake yote mema zinafutwa katika kitabu cha Ezekiel 3:20 Biblia inasema tena mtu mwenye haki aachapo haki yake na kutenda uovu nami nitaweka kikwazo mbele yake atakufa kwa sababu hakuonywa atakufa katika uovu wake wala matendo yake ya haki aliyotenda hayatakumbukwa kwa hiyo ule wema na matendo mazuri yote walioyafanya hawa watu ambao mwishoni hawakumaliza na Mungu matendo yao yote mema yanafanya nini yanafanya nini wapendwa yanafutwa yanafutwa katika kitabu cha ukumbusho na tukienda katika kitabu cha uovu yale majina na dhambi zilizoandikwa za watakatifu wa Bwana ambazo wamezitubu kina Adam na Hawa dhambi zao kina kina Nuhu dhambi zao kina Daudi kina Yakobo alikuwa muongo lakini alitubu ah, dhambi zao zote za hao watakatifu wa Bwana kina Paulo zile dhambi zao za uuaji dhambi zao zote zinafutwa katika kitabu cha uovu kwa sababu walimaliza salama hivyo ndivyo hukumu inavyoendeshwa sasa utasema nitasimamaje hukumuni ninawezaje kusimama hukumuni kwa mujibu wa Isaya 4 Isaya 64 fungu la sita Biblia inatuambia sisi sote matendo yetu ni machafu hatustahili katika kitabu cha Warumi tatu kumi Biblia inatuambia hakuna mwenye haki hata mmoja sasa tunawezaje kustahili tunaweza kusimama kwa neema ya Yesu Kristo haleluya Biblia inatuambia katika Yohana wa kwanza mbili moja tunaye muombezi mbinguni Yesu Kristo katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 11 Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wake kwa hiyo kupitia Yesu pekee na Yesu anaisema hii katika Ufunuo tatu tano yeye ashindaye atavikwa hayo mavazi meupe wala sitafuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele ya baba yangu na mbele ya malaika zake kwa hiyo jina lako unapo unapolala katika tumaini jina lako linapotajwa labda Godfrey hauonekaniki ha, wewe Godfrey hayaonekaniki matendo yako ila haki ya Kristo uliyemvaa ndio inaonekana Yesu anasema huyu ni wangu haleluya kwa hiyo unasimama na kushinda hukumu. Kwa hiyo ndivyo tukavyoweza kusimama hukumuni. Kazi hii inayoendelea mbinguni haitaendelea milele. Itafika wakati itafika mwisho wake. Na Biblia inatuambia mwisho wa tukio hili itakuwaje. Katika kitabu cha Ufunuo 15 fungu la 5 mpaka la 8 sikiliza. Na baada ya hayo nikaona na ikalo hema ushuhuda mbinguni ikafunguliwa na wale malaika saba wenye mapigo saba wakatoka katika hekalu wamevikwa mavazi ya kitani safi ya kungaa wamefungwa vifuoni mwao mshipi wa dhahabu na mmoja wa wale wenye uhai wa nne akawapa wale malaika saba vitasa saba vya dhahabu vimejaga dhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele hekalu sikiliza hapo hekalu likajazwa moshi na wala hapana mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe hayo mapigo saba. Kwa hiyo huo Biblia inatutajia wakati wa kufungwa kwa mlango wa rehema ambapo Kristo atatoka katika patakatifu. Na atakapotoka Biblia inatuambia hekalu tajazwa moshi na hakuna atakayeweza kuingia. Maana yake nini? Kwa mujibu wa Ibrania 4:16 sasa hivi tunaweza tukaingia katika hekalu patakatifu kwa patakatifu kwenda kueleza mahitaji yetu. Yesu atakapoondoka maana yake hatutaweza tena na mlango wa rehema utafungwa na hapo ndipo tangazo lililobaya kuliko yote kwa kwa kwa, kwa wanadamu litakapotangazwa ya kwamba mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu mwenye uchafu azidi kuwa mchafu na mwenye haki azidi kuwa na mtakatifu azidi kutakaswa wakati huo Yesu atakapotoka katika patakatifu wapendwa hakutakuwa tena na maombi ya rehema na mlango wa rehema utakuwa umefungwa waliookolewa wameokolewa waliopotea wamefanya nini wamepotea na Yesu anasema katika ufunuo 22:12 fungu letu la mwisho tazama 
naja upesi na ujira wangu upa pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo wapendwa muda si mrefu hukumu hii iliyoanza kwa wafu itaamia kwa wahai hatujui ni tarehe ngapi ni muda gani muda wote jina lako linaweza kutajwa mbinguni na hukumu yako ikaamriwa kwamba wewe ni wa milele uzima wa milele ama kupotea milele ikiwa unasema ninatamani Kristo anifunike kwa vazi lake ili jina langu litakapotajwa hukumuni aonekane yeye badala ya mimi hebu simama pamoja nami tunapoomba kufunga kipindi hiki cha kweli za unabii tuombe baba yetu na Mungu wetu mwema umetufunulia kwa uwazi zaidi namna unavyoshughulika na tatizo la dhambi umetufunulia ya kwamba sisi hatuwezi kusimama mbele ya sheria yako takatifu isipokuwa tumefunikwa na vazi la Kristo pekee baba na Mungu wetu mwema hatujui saa gani majina yetu yatatajwa mbinguni hatujui ni saa ngapi tunaweza kulala usingizi wa mauti lakini tunajua jambo moja muda unaotupatia sasa tunaweza kuutumia kumchagua Yesu awe wakili wetu katika hukumu ya mbinguni na hivyo tusaidie tukamchagua Yesu akayajaze maisha yetu ili majina yetu yatakapotajwa tukasomwe ni washindi tukairithi ile nchi wakati Kristo atakapokuja kutuchukua tena vipindi vitafuata vinavyofuata ninakusihi Mungu wetu mwema endelea kutufundisha neno lako na neno hilo likawe na transformation likapelekea mabadiliko katika maisha yetu natakao tufanya kuwa watu bora kuhulisi ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo ninaomba amen